Eh, le decimos muy buenas tardes a los dos deportistas, a Alan Osores, a Benjamín Robea, Benjamín Robea, Alan Osores, participaron ayer en Rosario realmente con una destacada actuación representando al distrito de Arenales y dejándonos bien sentado a todos Martín. Sin duda, sin duda, bien, en ambas, en ambas categorías además, eh, tuvimos uno en cada categoría, así que realmente un orgullo, un orgullo tenerlo, ayer fueron eh, por ahí eh, homenajeados también en lo que fueron los 132 aniversarios eh, del distrito, así que bueno, le damos, le damos las buenas tardes, noches sería, Benjamín, ¿cómo andas? Buenas noches, buenas tardes Martín, Nelson y a toda la audiencia. Bien, ¿cómo, cómo andás eh, Alan? Andás un poquito por ahí eh, lesionado, según lo que comentabas ayer tuviste eh, una pequeña lesión durante la competencia, de cualquier manera la pudiste terminar igual. Buenas tardes Martín, Nelson, a toda la audiencia. Eh, sí, pude completar el recorrido, la distancia eh, y terminé con un con una molestia en la rodilla. Bien, eh, me miran a mí cuando hablan, eh, miren la cámara nomás, eh, yo lo escucho igual, porque entonces la gente por ahí del otro lado eh, puede, puede apreciar lo, 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 a ustedes, ¿no? A, a bueno, Martín, le preguntamos, ¿qué le parece? A ver, eh, eh, Benja, contame un poquito, ¿qué, ¿qué sentiste, qué sensación quedó después de esta participación en Rosario? Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? Porque realmente había mucha incertidumbre, había mucho, muchas ganas ¿eh? de, de querer hacerlo de la mejor manera posible y cumplir tanto para vos como para uno, el deportista seguramente hacia la gente que lo apoya y lo acompaña. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué sensación te dejó cuando dijiste, terminó la carrera, llegué? Eh, muchas, muchas emociones. Todavía cuesta caer, todavía... Eh... Por ahí uno se emociona todavía, pero bueno, eh, fueron emociones lindas, eh, porque por la cabeza se te cruzan muchas cosas. Bueno, ¿y qué cosas se cruzan por la cabeza? La familia que acompañaba, eh, la gente que acá estaba pensando, eh, distintos compañeros, caso por ejemplo de Ivana, que lo ha, los ha ayudado a entrenar, han estado con ustedes. Eh, sí, sí, para la cabeza se me pasaban todo el último, 500 metros fueron pensando en la familia, el esfuerzo, los amigos que me bancaban de acá, Arenales... Eh, a todo el grupo de, de gente que siempre a uno lo, lo apoya, eh, principalmente Ivana que se tomó el domingo para irnos a ver, para seguirnos motivando, eh, se, nos venía, se me venía toda la cabeza esos últimos 500 metros, más de una lágrima se me cayó, pero bueno, a llegar a la meta y ver a mis viejos emocionarse, creo que fue lo para, mejor, para lo mí fue haber ganado ya, para exacto, siempre. Exacto, exacto. ¿Qué cantidad de participantes había en tu categoría, Benja? En mi categoría había 136. Bueno, realmente Benjamín. importante, Martín. Sí, sí, el número, el número importante. Eh, Benjamín, ¿qué, ¿qué te pareció la...? Bueno, ¿qué, ya te, te lo preguntaba Nelson, ¿qué sentiste cuando llegaste, obviamente? Pero, ¿te pareció dura la, la prueba? ¿Te, te costó? O, o, ¿O, digamos, pensabas que por ahí iba a ser más duro aún? ¿O llegaste bien, digamos? Eh, tenía, tenía fe en sí, porque sabía que estaba entrenado para hacerlo. Eh, sabía que se iba a poner para ir más difícil del kilómetro 12 para adelante eh, porque no sabía si realmente iba a poder mantener el nivel eh, sí, pero, por el desgaste claro, el desgaste pero bueno, cuando crucé ya el kilómetro 10, 11 como que sentía que todavía podía dar un poco más eh, creo que el plan que tenía antes de arrancar ¿Te no faltaba cambié. la mitad todavía sí, sí, faltaba la mitad pero Creo que me ayudó más todavía cuando decidí cambiar el plan antes de arrancar. Que lo hablé con uno de los compañeros del grupo del cual yo entreno. Y fue a estar acompañado con él. Y bueno, eh, el plan ahí cambió. cambió ¿Cuál, total. ¿Cuál fue el plan, fue el plan que cambiaste? ¿Qué es lo que cambiaste? Iba a ser tranquilo. Iba a salir a disfrutarlo, a hacerlo a un ritmo más tranquilo. Y lo hablé con él antes de entrar a, a la manga. Le pregunté a qué ritmo iba a correr. Y dije, bueno, me animo. Eh, me sentía confiado, digo, me animo y bueno, llegaré hasta donde llegaré. De última, llegaré con lo último, pero lo, intent lo voy a intentar. Eh, así que lo intenté y bueno, creo que más que feliz me volví. ¿Sentiste algún, alguna complicación? alguna ¿Físicamente es una complicación, dice Martín? No, 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 realmente no. Por ahí tenía un poco de miedo en el kilómetro 15 porque una semana antes había tenido una contractura. Noté un poquito de miedo, pero esos últimos kilómetros dije, no, ya está. Si me tengo que lesionar, me lesiono llegando, llego con lo justo, pero dejar, vamos a dejar todo. 
Bien, bien, así que bueno, realmente una, una carrera durísima, 21 kilómetros, y bueno, también estamos con, con Alan, que eh, eh, te tocaron los 42 kilómetros, Alan, seguramente la primera vez que lo haces, nos comentaba en la previa, pero, pero bueno, eh, contanos un poquito cómo, qué es lo que sentiste, cómo se desarrolló la carrera, y bueno, sab sabemos también que tuviste algún tipo de complicación física, ¿no? Sí, eh, me animé a ir por mis primeros 42 kilómetros, yo me estaba preparando, estaba en la mejor forma, en la mejor parte de mi preparación eh, y tuve, tuve una lesión que fue una facilitis plantar en el pie izquierdo que eso me, me, me hizo cancelar los, los últimos fondos de, que eran los más largos para, para culminar la preparación y me dejó una semana sin correr, estuve tratándome con kinesiología eh, y trabajamos a fondo en el pie, en el pie izquierdo y ya tenía unas complicaciones en el pie derecho que ya venía hace más de un año eh, pero bueno, mentalmente no podía decaerme porque eso me iba a jugar muy en contra y yo estaba, estaba confiado, mucha gente me dijo que, que me baje del maratón que me baje del evento, que pueda correr en otra, en otra distancia eh, la verdad que no, no podía bajarme mentalmente, no podía tener cosas negativas en la cabeza y, y no, ya era ir o, o bajarme y no, no, yo ya estaba inscripto y ya tenía la cabeza en Rosario. Lo quería hacer y lo lograste. Tenía, sí. tenía lo tenía fijado mente, en la cabeza. Ya lo tenía en la cabeza. Bueno, tenemos un, un regalito para ustedes dos. A ver si le decimos al invitado que tenemos por teléfono. Muy buenas tardes, ¿cómo le va señor Juan Pío Olivieri? Buenas tardes Nelson, Martín y bueno, especialmente ahí a Benja y Alan, eh, hermosa carrera que, que realizaron ayer y bueno, todas mis felicitaciones. Bueno, realmente, Juanpi, como les decía a ellos, creo que orgullo para el distrito de Arenales, estos dos chicos que hicieron un excelente desempeño y bien dejado, bien sentado los prestigios del deporte arenalense en una ciudad tan difícil como Rosario y con una carrera internacional. Sí, sí, la verdad que un orgullo para todo el distrito que, que nos representen. Eh, bueno, un lindo ejemplo para, para los jóvenes, para los adolescentes eh, que se contagien de, de esta actividad. Eh, y bueno, el gran esfuerzo que han hecho no solamente ayer, sino eh, durante un largo tiempo de preparación, ¿no? Porque lo de ayer eh, fue un resultado, un, un, un final, pero lleva todo un proceso, lleva todo un esfuerzo, una constancia que bueno, lo, lo, lo vemos en la ruta constantemente a Benja y a Alan eh, durante todos los días, así que bueno, eh, mis felicitaciones y bueno, fue una muy linda jornada que me tocó compartir por otro por otra parte y, y vivenciarlo ahí con más de 2.000 corredores de todo el país, eh, así que bueno, el distrito como siempre en lo, en lo más alto. ¿no? Bueno, ¿qué sintió el director de deporte Juan Pablo Olivieri en el momento que los chicos culminaban esta competencia? ya que fue a verlos exclusivamente a ellos y qué, qué sensación siente Juan Pablo estando allá en Rosario No, hermosa, hermosa sensación, con Benja lo, lo hablamos los días eh, previos también con Alan también eh, y bueno, ya vivir ya desde el sábado eh, todo lo que fue la parte de acreditación eh, ver que los hoteles estaban colmados y, y uno se preguntaba al otro ¿qué viniste a correrlo? los 8, los 21, los 42, ¿de dónde venís? Bueno, ya vivir eso, eh, ya es, eh, como decimos nosotros, nuestro ambiente, nuestro, nuestro mismo idioma, el idioma deportivo, eh, y bueno, el domingo fue la frutilla del poste, los dos realizando una excelente carrera, con excelentes tiempos, eh, y bueno, y los dos estuvieron muy apoyados por, por sus familiares, por gente querida, y, y bueno, eso es muy importante. Y te vuelvo a remarcar, eh, Nelson, todo el esfuerzo que, que lleva en la preparación de meses y de, de años, ¿no? Eh, así que bueno, felicitarlos a los dos, eh, incentivarlos para que sigan eh, buscando nuevos objetivos y, y bueno, y también que, que son un lindo espejo para los adolescentes, ¿no? Bien, bien, eh, Juan Pablo, eh, buenas tardes, te saludo Martín. Eh, bueno, sin dudas, eh, un orgullo ayer, eh, por ahí recibieron eh, un homenaje, eh, apenas llegados de, de Rosario, eh, de esta dura, dura travesía que, que se propusieron y que lo lograron. Y bueno, obviamente eh, fueron recibidos en justamente los festejos por los 132 aniversarios. Sí, sí, la verdad que 
Sí, sí, cerró todo porque, bueno, íbamos hablando con Benja, eh, bueno, Alan viajamos juntos y íbamos coordinando, que nos estaba esperando Erika alrededor de las 20, 20, 30, eh, y bueno, cerró todo porque estaba todo el, estaba todos los festejos del día del distrito y, y qué más lindo que, que homenajearlo de, de esa manera, ¿no? Subiendo al escenario, que la gente los vea, que sepan del esfuerzo, de la constancia de, de ellos dos, eh, así que bueno, y ya nos había pasado en el 2019 con Alan también, que había corrido en, en Rosario y estaba el 6 de septiembre en los festejos del distrito. Así que bueno, son momentos únicos, creo que para ellos también inolvidables. Eh, así que bueno, eso a nosotros nos pone feliz. Bien, si por ahí recalcar el esfuerzo que hacen, el laburo que hacen eh, diariamente para mantener este estado, recalcar también eh, por ahí... Eh, Cosa que vos no lo vas a decir, Juan Pablo, pero sabemos que de la elección eh, de deporte, eh, desde que dirigís o desde que estás a cargo de la elección de deporte, eh, bueno, eh, brindás un fuerte apoyo a todos los deportistas, ¿no? Y bueno, en este caso, eh, a lo que tiene que ver con, con el atletismo, ¿no? Sí, sí, siempre se trata de, de estar apoyando, de estar incentivando, eh, por eso siempre yo lo, lo voy llamando a eh, la 1, la 2, a la oficina, y van pasando la semana y tenemos contacto permanente. Eh, bueno, eh, cuando nos tocó viajar a Bolívar, eh, eh, que siempre sacábamos dos o tres trajes para Bolívar, eso también motiva. Eh, Alan se inició de esa manera, su, su primera carrera fue eh, yendo a Bolívar. Y pero Juan Pi, perdón, Juan Pi. Esas cosas son ir sembrando, ¿no? Eh, ir motivando. Eh, y bueno, y ellos dos serían un lindo ejemplo que, que, que motiven a otros dos, a otros tres, y, y así como pasó con Chile Rodríguez eh, en Ascensión, que él, su objetivo es motivar a, a, a diferentes chicos. Eh, entonces, bueno, eso, eso es lo más importante. En la dirección de deporte eh, siempre se lo trata de, de estar apuntalando y, y ayudando dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Juan, pero bueno, vos le, le diste justo la posibilidad en un lugar muy importante, con la presencia del número uno, Marcelo Gutinelli, y bueno, ahí creo que eso fue también la motivación, ¿no? Ahí ya empezamos a hablar de la pavada, ¿no? <risa> sí, sí, y la, y la motiva eh, siempre, eh, bueno, eh, hacíamos esfuerzos para, para que Marcelo pueda ir a Bolívar, eh, siempre estuvo ahí presente, eh, así que bueno, eh, siempre uno... Eh, eh, se engancha y ya queda motivado para decir, bueno, eh, busco un próximo objetivo, entonces eh, por eso lo hacíamos nosotros, y eh, bueno, eh, entonces el objetivo está, está cumplido con, con, con varios chicos que se van iniciando la actividad y eso es, es fundamental. También hacer las carreras a nivel local, eh, en Arribeño, en Ascensión, o la maratón del año pasado para carnavales, eso también motiva, ¿no? Y bueno, ahora tenemos eh, los carnavales próximos para volver a repetirla. Eh, qué más lindo que correr en tu pueblo. Y bueno, ya después uno va buscando eh, escalar y buscar diferentes objetivos superiores, ¿no? Chicos, ¿ustedes tienen alguna palabra de, de hablar con Juanpi? Ahí está. Yo, yo tengo que agradecerle mucho, como lo dije ayer, eh, lo agradecer el apoyo que me da en cada carrera eh, es, es un apoyo muy grande que me da y, y, y especialmente el de ayer porque sin ese apoyo yo no podía haber asistido a, a Rosario el hospedaje la verdad que una maravilla eh, un lujo la verdad que me sentí muy cómodo como deportista y eso eso me dio mucha mucha ayuda en el rendimiento y, y sí te da tranquilidad a la hora de competir en la previa es, Exacto, es, es clave venga alguna palabrita eh, bueno, qué decir, a Juan si lo conozco de las inferiores del fútbol, ¿no? Eh, tantos años he vivido en el fútbol con Juan, así que, nada, gracias como siempre, porque, bueno, la verdad que está siempre en cada detalle, así que, nada, agradecerle, y bueno, la verdad que, como dijo Alan, es una motivación más para, para nosotros. Bueno, eh, Juan, eh, gracias por estos minutos, gracias por salir al aire acá con la presencia de estos dos deportistas, orgullo para el distrito anelalense. Sí, Nelson, eh, bueno, agradecerle y para terminar, no sé si lo habrán contado los chicos, eh, también estuvo presente Ivana Cuchetti, eh, no sé si Alan y Benja lo habrán contado. Sí, 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 lo nombraron, sí. Lo contaron, bueno, sí, bueno sí. eso es muy, es muy recatable, yo se lo dije personalmente Ivana, eh, que es una deportista de, de experiencia, eh, 
eh, es muy importante que, que uno grande apuntale a uno chico eh, y entonces eso lo, lo valoré un montón y por eso también lo quería decir eh, que, la, que la sociedad se entere ¿no? de, de, del gesto que tuvo Iván así que bueno, no, no, muchísimas gracias a ustedes eh, Martín, Nelson y a los chicos bueno, agradecerte a vos, Juan Pablo, por, eh, por este esfuerzo que sé por todos nuestros chicos, porque en definitiva son eh, gente de nuestro pueblo, eh, mañana pueden ser nuestros hijos, eh, y bueno, y este esfuerzo que, que haces, esta motivación que le das, porque es el apoyo es esencial, ¿no? Eh, creo que todo empieza por sentirse bien eh, apoyado, eh, sentirse bien acompañado, y creo que de, de, desde la dirección de deportes se, se ha logrado eso en estos años, así que bueno, agradecerte, Juan Pablo, desde nuestra parte, desde Nelson, de mi parte, por eh, que bueno, también es un punto fundamental para nosotros el deporte, nos encanta hacerlo, eh, el fútbol, el hockey, eh, el deporte que venga, así que bueno, te felicitamos como siempre por, por el gran trabajo. Muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, abrazo Juanpi. Bueno, estamos, seguimos con los chicos. Alan, me faltó hacerte una pregunta, justo salió lo de la comunicación. Y bueno, ¿qué sensación final después de haber pensado o te, te había puesto en la cabeza que había que hacerlo, lo lograste más allá de que te quedaste lesionado, pero llegaste? Y esa satisfacción, ¿cómo se sintió después en Alan Osores? Eso fue un antes y un después para mí. Eh... Ayer, ayer ya, desde ayer ya puedo nombrarme como maratonista, eh, ten, había tenido la oportunidad en el 2019 de correr el, el medio maratón del Puente Rosario Victoria, donde fui de rebote porque no, no, me, no me entrenaba para esto eh, y había tenido la suerte de ganar en mi categoría y dije, esto, esto tengo que dedicarme a esto, ya me volqué ahí y... Y bueno, ahí, desde ese momento quise probar el fondo, que el maratón y, y bueno, de, de tanta preparación que tuve, por ahí no, no, no tengo un grupo de entrenamiento específico, sí. pero puedo, sí. eh, tengo contacto con amigos y, y de algunos sí, sí, ejercicios que hago, los puedo, puedo armar, sí. armarme una rutina y y defenderme con eso, que trato de ejecutarla de la mejor manera, y bueno, me, este año me había puesto ese objetivo, que eran los 42 kilómetros, y el más cercano, la fecha más cercana era la de Rosario, eh, y, y bueno, dije es que tenía que estar presente, eh, y, y lo logré, quise, quería, quería lograr esa distancia, que era lo único que me faltaba, había hecho el cruce de Tandil en los 42 kilómetros, que... Lo había hecho en dos días, pero todo seguido, maratón de calle, nunca lo había hecho, eh, con tres años de, de carrera como corredor. Hoy puedo decir que, que me recibí como maratonista y, y estoy muy orgulloso de eso, dejé eh, muy orgulloso de mi familia y, y los vi llegar ahí estando, me habían sorprendido porque no, no sabía que iban a estar. Yo sabía que iban, yo sabía que iban, pero no, no podía hablar. No, me sorprendieron, yo largué, largué la carrera con la mente en blanco, solo quería, pensaba en la llegada, sabía que iba a ser mucha distancia, iba a ser muy dura la carrera, los últimos 10 kilómetros, esto que tengo que remarcarlo, porque Ivana Cuchetti a mí me dio un apoyo muy grande, estando en los últimos 10, 12 kilómetros, me esperó en cierto punto, es donde ya empieza a ser todo mental, y el cuerpo empieza, empieza a decaerse, a decaerse. Sí. Hubieron, momentos, hubieron kilómetros donde me sentía muy mal, hubieron kilómetros donde me sentía con una felicidad increíble, eh, pero bueno, eh, es un agradecimiento que, que de corazón se lo hago porque me ayudó mucho, me, en el camino me iba hablando, me decía, vos, vos no hablé, vos, de, yo, yo te hablo, vos no hablé, me decía para que no, 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 te me, no me cansara, que no me empiece a doler el cuerpo, eh, me, iba, me iba calambrando en el camino y, y no, no me dejaba, me, me, me arrastraba, me hacía tirar, cuando una vez llegamos a, la, a las vallas que faltaban 500 metros, eh, yo ya no tenía fuerza, no tenía fuerza, no, no sabía cómo, cómo hacer, se, se salió de la competencia y y me dejó hacer el sprint final solo y ya con, me, me, me dio un apoyo increíble en la, en la peor parte, en la parte más dura y el sprint final ya donde estaba todo allá lo vi a Benja con su familia ahí gritándome y 
subí el ritmo, no sé dónde saqué fuerza porque fue una felicidad increíble. Bueno, pero es eso para mí, la fuerza de Ivana, de Benja, que lo viste, la, la voz, familia, el apoyo. Tú, sí. Tuvo la familia completa. Y la ¿no? familia también, claro, eso te, te da el resto, el resto físico que, te, que a lo mejor ya no daba más el cuerpo, pero bueno, ese plus que necesitabas para lograrlo. Sí, sí, la verdad que fue, fue una fuerza que... Creo que sin ella había sido, hubiera tardado más, hubiese caminado un poco, porque he pensado unas cuatro o cinco veces en parar y caminar, y no, 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 era llegar o llegar y después descansamos lo que queramos, era llegar. Era llegar, el objetivo cumplido. Era, ese objetivo era, era llegar y no importa en qué tiempo. Eh, que, que ritmo era llegar en mi primer maratón, ya la próxima vamos a buscar eh, romper este, este récord que, que pude hacer sí, en mí, exacto. un récord personal. No, no, exacto. Que de horas, Va a querer ir progresando años. seguramente. Obviamente, yo ya, ya me quiero dedicar a esto. Lo mismo venga, calculo. Ya, ya estamos, así que... Eh, ya que están los dos acá. ¿Está planificada la próxima competencia? ¿Saben alguna? ¿Ya tienen idea? ¿Ya le dijeron en tal lado hay otros 40 o 20 kilómetros? ¿Tiene alguna idea ya? Eh, eso sí, eh, ya, la, ya estaba programada en abril, que iba a ser en Venado Tuerto también 21 kilómetros. Eh, y bueno, ahora es en octubre, el 24 de octubre, así que ahora... Uno... ¡Nos queda mucho! Así que ahora fueron hoy un regenerativo tranquilo y ya mañana volver a pensar en los 21 kilómetros. El tema va a ser ahora, porque romper las marcas que dice el Rosario, no sé qué va a pasar ahí, eh, porque la idea es bajar otra vez el tiempo y bueno, veremos ahora, porque va a ser más, más dura y más fuerte. No, posiblemente... Recién, recién, bueno, sí. recién le, me, le, le sonaba el teléfono, sí. como no, no lo pudo atender, porque bueno, estaba justamente con la comunicación con Olivieri, sí. eh, me sonó a mí, sí. eh, bueno, la mamá de, de Benjamín, eh, sí. toda la familia mirando eh, Canal 7, bueno, de, de, dejándole el saludo. Sí, ¿no? obviamente. Yo creo que eh, Benja recién dijo que le va a costar, no, yo creo que empieza a trabajar ahora, se cuida los sábados, los viernes a la noche, y va esa mejora, la va a notar después el lunes cuando haga el, el esfuerzo más grande, de semana toda la semana, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, sí, no, no, aparte no, hay, hay fines que nos damos el gusto, pero creo que son los fines más de, de descanso que otra cosa, porque la semana se termina, la verdad que, que muy cansadora con los entrenamientos. Yo cuando pi pienso en correr, por ejemplo, no sé si le pasará a usted, creo que no, ¿eh? y espero que no, eh, yo lo que pienso cuando corro es, transpiro y digo, uh, me, 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 estará esperando, me, para, me, para, me estará esperando una fría como para sí. eh, digamos, responder energía bueno chicos, un gusto tenerlos un agradecimiento muy grande que hayan venido eh, que hayan aceptado la invitación que hayan venido y bueno, mostrarlos en el distrito realmente que se puede con objetivos cortos y con puntos claves se puede, todo se puede en la vida y este es un ejemplo de ello así que muchas gracias por dejar bien representado el distrito y bueno, tienen la palabra los dos lo que quieran decir yo nada, bueno, agradecer principalmente a mi familia, fue fundamental. Eh, agradecerle bueno, a un amigo en especial, a Manuel Azán, que me bancó desde, desde el viernes en Rosario. Todo el fin de semana me bancó, con las locuras de por ahí comíamos algo, por ahí no. Eh, así que también gracias a él. Agradecerle a un grupo de amigos que es espectacular, que me banca en todo. Y nada, agradecerle a Ivana porque, bueno, yo ya sabía que iba a ir, que iba a estar presente. Pero agradecerle porque es la que me motiva siempre, a pesar que la tengo al lado de casa fue la motivadora principal en todo esto y bueno, eh, nada, agradecerle bueno, a Juanpi por el apoyo que nos dio y a toda la gente que siempre se acerca a preguntar cómo nos va eh, si estamos bien, así que también el agradecimiento para todo ello eh, Alan, ¿querés alguna palabrita? Sí, yo quiero sí. unos segundos para nombrar sí. a unos sponsor que tengo, que todos me han ayudado y fue una ayuda muy grande para mí el Pinturería San Javier, el Frigorífico del 29, Casa Ricardo, Búnker, Implementos Metalúrgicos Ganeiro de Arribeños, Escapes Maggi, Farmacia Martínez, Ivana Cuchetti, otra vez que, que estuvo conmigo los últimos kilómetros, ese fue un esfuerzo muy grande y me ayudó un montón. A Matías Gallese, otro maratonista, eh, a Maratón Deporte de Nutrimar. Así que, y bueno. Un saludo para Juanpi y muchísimas gracias a él que, que pude hospedar muy bien en, en Rosario y fue 
fue un apoyo muy grande el que me dieron todo. Bueno, estoy muy agradecido con todo. Acá tengo, tengo unos saludos para ustedes. Un abrazo enorme y admiración hacia ellos. Terrible lo que lograron. Alan superó sus propias expectativas. Ivana Cuchetti, así que bueno, la está escuchando, lo está viendo, así que bueno, realmente importante este, este mensaje que le van dejando, y bueno, acá me mandó Silvina, así un beso enorme para los dos, también me ha llegado, lo que pasa es que estaba el teléfono ocupado, por eso no, no salía, así que agradecerles, y el distrito, el pueblo, el distrito, la región está con ustedes chicos, muchas gracias nuevamente. Pollería y anexo El Rey del Pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carne de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y anexo El Rey del Pollo, en Arias y Pellegrini de General Arenales. Rosba Automotores, autos nuevos y usados, multimarcas. Rosba Automotores, Avenida Alvear, General Arenales.